เอเบอสวัสดีครับตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบห้านาทีนะครับหลังจากโพสเทรดแพลนเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันใกล้แล้วคร่าวๆนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามีเมเชอร์บลานนะครับปรากฏว่าวันพฤหัสนะครับเราเบรกดาวเรามาจากเมเชอร์บลานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคานะครับเทรดอยู่ที่ 23.3 3.50 3นะครับจุดที่เป็นโรเทชันพอยต์เราคือที่ไหนมันคือจุดที่เราเบรกออกไปจากบาลานซ์ซิงแอเรียถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโซนนี้คือโรเทชันพอยต์ปกติแล้วแนวโน้มนะครับในการที่ ES จะกลับขึ้นไปเทส rotation point แล้วล่วงกลับลงมามีสูงมากยกเว้นนะครับถ้า broad market มัน strong เราอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ยังไงซะ recession zone นี้นะครับเป็น automatic fade zone อยู่ดีเพราะว่าเราจะเห็นจากพฤติกรรมของตลาดถูกไหมครับว่าเมื่อมันกลับไปที่โลเชชันพอยต์มันมักจะเทสปุ๊บเสร็จแล้วเซลล์เริ่มเซลล์แบ็กกลับมาด้านล่างบ่อยครั้งและมันไม่ใช่แค่เป็นโลเชชันพอยต์แบบธรรมดานะครับมันเป็นเมเชอร์บาลานซ์ค่อนข้างหลายวันนะครับอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสดีครับวันนี้ที่ตลาดนะครับถ้าเปิดมาปุ๊บเสร็จแล้วไป,ไปเทสที่ initial resistance อาจจะแบกกลับลงมาด้านล่างนะครับจะลงไปถึงโซนไหนไม่รู้แหละนะครับแต่ว่ามีโอกาสสูงยกเว้นว่า broad market มัน bullish disconnect ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคคร่าวๆคงมีเท่านี้ครับเดี๋ยวก็รอครับเวลาเปิดตอนนี้ก็8โมง17นาทีก็คือ2ทุ่ม17นาทีเมืองไทยครับโอเคเราไปรอดูกันเตรียมก่อนห้านาทีโอเคอสักพักหนึ่งครับเอาละครับตลาดเปิดแล้วดูดูบรอดมาเก็ตนิดนึงนะครับโอเคบรอดมาเก็ตเปิดมา a d l i n e บวก 1,000 ปูลิตดิสคอนเนคครับเพราะว่า yesterday c l o s อยู่นี่ถูกไหมครับโอเคสถานการณ์น่าสนใจแล้วนะครับแต่ยังไงผมก็ต้องช็อตอยู่ดีครับสร้างไว้ก่อนนะครับจะถึงหรือเปล่าไม่รู้แหละสังเกตหนึ่งอย่างวันนี้คือวอลลุ่มนะครับค่อนข้างที่จะน้อยอาเทียชอเพิ่นตอนนี้แค่ 60% เเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะวิ่งไม่ได้แรงแล้วก็อาจจะช้าด้วยครับโอเคฟิวแล้วเราคงต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเอดีไลน์ก็ลงมาหน่อยนึงครับไม่ได้เยอะถ้าราคาแบกกลับลงมานะครับที่ support แล้ว a d line เนี่ยไม่ weak ตรงนี้จะเป็นจุดที่ดีมากเลยครับในการบายนะครับเดี๋ยวเราต้องดูต่อไปแต่เรารู้อย่างนึงแล้วว่า broad market ไม่ได้ weak แน่นอนในทางของข้ามนะครับมัน b u l l i t disconnect ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้อง monitor นิดนึงนะครับมันอาจจะลงมาไม่ถึงโซนก็ได้นะครับเพราะว่าเรายังมีทั้ง24 midpoint 24 vwap นะครับแล้วก็ยังก็มี
แล้วก็มี Open Gap อ่าไม่ใช่ Open Gap มันคือ Gap ธรรมดานะครับก็คือ previous cross โอเคเดี๋ยวรอดูครับโอเคผ่านมา10นาทีนะครับลงมาจริงๆครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมอนิเตอร์ดูดีๆนะครับเนื่องจากว่าลงมาก็จริงครับเพียงแต่ว่าบรอนมาเก็ตก็ยังบูลิตดิสคอนเนคอยู่ดีอาจจะลงมาไม่ถึงโซนก็ได้นะครับมันอาจจะติดเลเวลใดเลเวลหนึ่งน่าจะเป็น24 v ีโฟวีนะครับ24 m i d p o i n t หรือ yesterday close โอเครอดูต่อครับอยากเห็นว่าจะมีบายเออร์เข้าที่นี่ไหมเพราะถ้ามีบายเออร์เข้าที่นี่นะครับมันมีโอกาสสูงเลยที่มันจะแบกกลับขึ้นด้านบนมันไม่จำเป็นที่จะลงมาต้องลงมาที่สปอร์ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลเวลที่เราจะต้องมอนิเตอร์นะครับน่าจะเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นผมขอ cancel ก่อนแต่ว่าจะเอาไงดีบายสต็อปสิบโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาลงมาเรื่อยๆเพื่อดูนิดนึงนะครับยังเห็นว่ามีบายเยอะเข้าไหมเพราะว่ามันบรอนมาเก็ตมันสตรองนะครับมันไม่ได้วีคแม้เราจะเทสที่โรเตชันพอยต์ก็ตามพอบรอนมาเก็ตมันไม่ได้วีคนะครับบรอนมาเก็ตมันสตรองเพราะฉะนั้นต้องเพลย์ดีเฟนต์นะครับก็คือถ้าราคาแบ็กกลับไปผมจะไม่เพียงแค่ออกจากช็อตนะครับผมจะเข้าลองด้วยนั่นคือเหตุผลว่าตอนช็อตลงมา5พอยต์ใช่ไหมครับเอ้ยห้าสัญญาเวลาผมออกนะครับก็คือเราขายออก5สัญญาเก่าแล้วยังบายกลับเข้าไปด้วยนะครับพร้อมกันมาดูแป๊บนะครับบอลลูมันค่อนข้างน้อยนะครับไม่เยอะสถานการณ์น่าสนใจระบายที่นี่ stop สามเจ็ดสิบแปดสามพอยต์โอเคลองดูครับโซนเราอืมอ็กเรสซีประมาณหนึ่งนะครับในการบายขึ้นไปด้านบนเนี่ยเนื่องจากว่าเรากำลังบายก่อนที่จะถึงรีเซชชั่นโซนนะครับซึ่งปกติจะไม่แนะนำถ้ายังไม่ได้เทรดมานานพอนะครับที่แนะนำคือเบรกโซนขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วตอนแบกกลับลงมาเทสโซนนะครับรีเซชชันนี้จะกลายเป็นสปอร์ตครับเราก็จะเข้าแต่เนื่องจากว่าบรอดมาเก็ตมันค่อนข้างสตรองไม่ใช่ค่อนข้างละมันสตรองเลยละ่ะแม้กระทั่งลงมาตรงนี้นะครับบรอดมาเก็ตก็ยังบูลิตดิสคอนเนคอยู่ครับโอเคดูต่อครับโอเค
มันได้กำไรสองทิกนี่มันนิดหน่อยครับสต็อปสต็อปสต็อปสต็อปสต็อปนี่เป็นการ m a n a g trade แบบ manual นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใคร m a n a g trade แบบ manual ต้องตั้งให้ตรงกันนะครับกันวันสัญญาเพราะฉะนั้นผมจะขายที่เรามี h p n อยู่ที่นี่ใช่ไหมโอเค order pending ก็ถ้ากับเท่าไหร่ถ้าเทรดนี้เวิร์กสามสิบเอ็ดสิบห้าสามพอยนะครับรีวอร์ดเราถึงหกไหมโอเคประมาณเจ็ดก็คุ้มค่าอยู่ครับอยู่ที่ว่าเวิร์กหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะรอดูกันครับว่าเวิร์กไม่เวิร์กเก้าโมงหนึ่งนาทีนะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงมีเรสปอนส์สี่บายเออร์เข้าที่นี่นะครับตอนนี้เรามาเทรดอยู่ตรงนี้แหละโรเตชันทอยเดิมแหละเพียงแต่ว่ายังไม่เห็นเซลเลอร์นะครับเพราะว่าทิกยัง holding above zero อยู่เลยนะครับตอนที่มันขึ้นมาเทสที่นี่เราต้องรอดูต่อครับวันนี้ volume น้อยนะครับ range เราเฉลี่ยคือ17นะครับเพราะฉะนั้น make sense ครับที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องหลังเยอะนะครับบางวันแล้วแต่วันครับสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้นะครับว่าวันไหนเราจะหวังเยอะวันไหนเราจะหวังน้อยนะครับตอนที่เราคุยกันในคอร์สถูกไหมครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าวันนั้นนะครับเราจะหวังได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของเรนจ์ของเอเวอเรจเรนจ์เราก็ดูวอลลุ่มถูกไหมครับแล้วก็ไปเทียบกับเรนจ์สิบวันนะครับที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงโอเครอดูต่อไปครับโอเคตอนนี้9ก้าโมงสิบเอ็ดนาทีมีเซลเลอร์เข้าที่สามสิบสี่จุดห้าศูนย์ครับดูซิว่ามันจะลงมานะครับเทสจุดนี้ไหมเสร็จแล้วขึ้นไปด้านบนเราดูต่อครับวันนี้ช้าแน่นอนเพราะว่าวันรุ่มน้อยมากโอเคเก้ามองสิบแปดนาทีครับดูแป๊บหนึ่งจะถึงทาร์เก็ตเราเลยไหมต้องดูครับเพราะว่าตอนนี้เรามีวอลลุ่มที่แอสคลายสามสิบเจ็ดจุดสองห้าตรงนั้นแหละนะครับซึ่งบางคนที่เทรดแบบบิดออฟเฟอร์นะครับผมเห็นมีสอนกันอยู่ในมีคาร์ดเปิดสอนกันเมืองไทยนี่แหละครับบางครั้งเราต้องดูให้ออกนะครับว่าบิดออฟเฟอร์ที่ว่านั่นนะ่ะวอลลุ่มที่เข้าที่บิดไพรซ์ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเซลเลอร์เสมอไปนะครับอย่างนี้เนี่ยบิดไพรซ์บิดไพรซ์นะครับนี่ก็บิดไพรซ์แต่อย่างที่เห็นนะบิดไพรซ์ก็จริงแต่ทำไมมันไม่ลงครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าวอลลุ่มเข้าที่บิดไพรซ์ทุกครั้งจะเป็นเซลเลอร์เข้านะครับเพราะวอลลุ่มเข้าที่บิดไพรซ์อาจจะเป็นลิมิตออเดอร์ของบายเออร์ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราดูตรงไปตรงมาแบบนั้นไม่ได้นะครับบิดออฟเฟอร์เนี่ยอย่างอันนี้เนี่ย
ผมบอกได้ว่ามันเป็นเซลเลอร์นะครับไม่ใช่ไบเออร์เนื่องจากหลังจากมีวอลลุ่มเข้าที่แอสพรายแล้วสีเขียวราคามันเทรดอยู่ใต้ Offer price นะครับปิดไปจะได้ไม่กวนสายตารอดูต่อครับจากจุดนี้มันอาจจะพูแบ็กกลับลงมาก็ได้นะครับอาจจะยังขึ้นไปไม่ถึงครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ contextual contextual เราเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเราสวิชกลับไปดูที่ volume profile chart เราตอนนี้เรากลับเข้ามาใน range แล้วนะครับกลับเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นการที่มันจะไหลกลับไปกลาง range มันจําเป็นที่จะต้องมี broad market strong มากมายไหมครับคําตอบคือไม่ต้องนะครับขอให้มันอยู่ week ก็พอขอให้เราอย่าเห็น bearish disconnect ก็พอซึ่งตอนนี้ bearish disconnect ไหม36ตอนนี้9 point ADI เท่าไหร่ ADI บวกพันหนึ่ง no ไม่ weak ครับไม่ bearish disconnect ด้วยครับ neutral ครับซึ่งถ้าเป็น neutral สถานการณ์มันเฟเวอร์ฝั่งลองไซแล้วนะครับเพราะว่า contextual ลงเปลี่ยนโอเครอดูครับมันอาจจะ pullback กลับลงมานะครับเพราะว่ามี seller เข้าที่ 37.25 นนอีกหนึ่งนาทีจะได้ initial balance นะครับผมขอขยับหน่อยนะเอาสต็อปไว้ที่ invalidation point นะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดมันวอลุ่มมันข้างน้อยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียถึงแม้มันเทรดนี้มันจะไม่เวิร์กก็ตามนะครับกลับมามันอาจจะสต็อปออกนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะครับ2ทิกนี่จะเรียกว่าได้เลยครับนะครับรอดูต่อครับถ้ามันจะเวิร์กนะครับมันลงมาเทสที่ structure breakout ของเราขึ้นไปด้านบนมันควรจะที่จะต้องโฮนะครับ area นี้ถ้ามันโฮปุ๊บมันอาจจะกลับขึ้นไปด้านบนโซนนี้หรือแม้แต่โซนด้านบนก็ได้ครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันช้าแน่นอนเนื่องจากว่าวอลลุ่มนะครับมันน้อยโอเครอดูต่อไปครับโอเค9โมง36เราได้ initial balance มาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ได้กว้างมากมายอะไรจุดที่ถ้าเกิดว่าราคาลงมาครับ b u y e r จะเข้าน่าจะอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาจากนั้นทิกหนึ่งนะครับก็ออกครับไม่ต้องคิดมากครับโอเครอดูต่อไหมครับวันนี้ราคากลับลงมาเทสที่ RTH midpoint นะครับบอดมาร์เก็ตเราเป็นยังไงบ้าง9โมง48นาทีเอดีไลน์ตอนนี้บวก900นะครับบูลิตดิสคอนเนคอยู่ครับแล้วก็เริ่มเทรนด์อัพแล้วนะครับบอร์ดมาเก็ตเราแม้จะยังไม่มีบายเออร์เข้าก็ตามแต่เซลเลอร์ก็ไม่มีครับโอเครอดูต่อโอเคสี่ทุ่มครับขอเลื่อนสต็อปเลยอ
ตอนนี้สถานการณ์คือควรที่จะ extend upside นะครับเพียงแต่ว่าวอลุ่มมันน้อยครับผมคงพอใจที่ HPN ละแล้วก็ที่โซนหลอกพอดีสำหรับเทรดนี้นะครับ AD line แล้วก็เทรนด์อัพขึ้นมาหน่อยนึงเอาดูต่อไปครับโอเคนานพอดูสี่ทุ่มยี่สิบมาถึงจุดชี้ขาดครับเบรกไม่เบรกไอบีไฮบรอดมาเก็ตเราไม่ได้วีคเลยนะครับเอรีไลกลับมาที่ไฮจริงๆก็มีเซลล์เลอร์มาตลอดทางครับเพียงแต่ว่าข้อดีในการเทรดอินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็คือว่าต่อต่อให้เซลล์เลอร์มีเงินล้านล้านล้านเหรียญจะเซลล์มาลงมามันก็ไม่ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินเด็กซ์มันไม่ได้ลงจากการที่มีคนเข้าไปซื้อหรือขายมันโดยตรงนะครับอินเด็กซ์มันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงมันเกี่ยวโดยตรงนะครับกับหุ้นที่เอามาทำอินเด็กซ์ว่ามันขึ้นหรือว่ามันลงนะครับเพราะฉะนั้นอินเด็กซ์ปั่นไม่ได้นะครับถ้าอยากจะปั่นต้องเอาเงินนะ่ะไปซื้อหุ้นอินเคสที่เราเทรด S&P 500นะครับก็คือ ES ของเราเนี่ยต้องเอาเงินนะ่ะไปไปไปเซลล์หุ้น500ตัวนั่นแหละครับให้ราคา500ตัวนั้นมันลงมาไม่ต้อง500ครับ300ตัวก็พออินเด็กซ์มันถึงจะลงถูกไหมครับเราไม่สามารถซื้อหรือขายอินเด็กซ์ได้โดยตรงโดยหวังว่าบายแล้วมันจะขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมอนิเตอร์บรอดมาร์เก็ตถ้าบรอดมาร์เก็ตมันไม่ได้บอกว่าวิกมันไม่ลงหรอกครับแม้กระทั่งตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่น่าลงครับเนื่องจากบอร์ดมาเก็ตมันไม่ได้วีคนะครับตอนนี้บอร์ดมาเก็ตมันยังบูลิดดิสคอนเนคอยู่เพราะฉะนั้นทาร์เก็ตเราก็ยังอยู่ที่เดิมครับผมไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะยังไงวันนี้วอลุ่มก็ไม่ได้เยอะนะครับไอเดียลี่เลยเคยไม่อยากเห็นมันร่วงลงมาจากตรงนี้ครับนี่แหละจากสามหกห้าศูนย์ไปจนถึง3550นะครับก็ยังจะมีโอกาสแบกกลับขึ้นไปด้านบนได้อยู่รอดูกันครับโอเคเรากำลังจะเบรกขึ้นไปด้านบนถึงเลยไหมทีเดียวมาอนจะสีทุ่มครึ่งแล้วน่าจะเป็นเทรดเดียวแล้วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวสต็อปซะเลยมันควรจะขึ้นไปครับถ้าไม่ไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับก็สต็อปตรงนั้นก็สต็อปนั้นครับสี่พอยต์สามจุดเจ็ดห้าพอยต์สต็อปครับโอเคแล้วล่ะเนื่องจากว่าวันนี้ตลาดมันไม่วิ่งไปแล้วครับบอลลุ่มมันน้อยแต่มันก็น่าจะถึงโซนแล้วล่ะครับนั่นแหละคือวอลลุ่มน้อยเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นไปถึงโซนนี้โซนนี้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันช้าครับแล้วตอนนี้เรนจ์เราที่เป็น Average r a n g e 17นะครับตอนนี้มัน Move แค่เท่าไหร่เองครับ10 Come on ทีเดียวเพราะฉะนั้น make s e n ครับวอลุ่ม 50% 60% เ
จิกหนึ่งฟิลอะไรไหมทัชครั้งแรกโอเคมีบายเออร์เข้า 37.75 Limit Order ช่างกล้าจริงๆว้าที่เดียวโอเค Cancel อืมมันน่าจะแตะ HPN ครับส่วนแตะแล้วจะเป็นยังไงว่าอีกเรื่องครับตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่แล้วคำนวณน,นิดนึงนะครับตอนแรกเราได้สองเราบวกเราเข้าสามหนึ่งออกอ๋อมนนีนี่นี่นะเอ๊ะทำยังไงไม่ใช่สามหนึ่งห้าศูนย์โอเคไปที่แป๊บหนึ่งเราออกที่ไหนเนี่ยสามแปดเจ็ดห้าใช่ไหมครับสามหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดพอยเจ็ดจุดสองห้าพอยยี่สิบเก้าชิกบวกสองสามสิบเอ็ดชิกครับรวมแล้วทั้งหมดสามสิบเอ็ดชิกนะครับก็ชิกละสิบสองจุดห้า US ดอลลาร์ครับต่อหนึ่งสัญญาก็บวกลบคูณหารนั่นเองครับว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราดูสักพักหนึ่งครับแต่ผมคงเทรดเดียวเนี่ยแหละถามว่าช็อตได้ไหมที่นี่นะครับช็อตได้นะถ้าสมมติเวลาผ่านไปแล้วก็บรอดมาเก็ตไม่ได้ดีขึ้นนะครับถ้าบรอดมาเก็ตดิสคอนเน็กเพียงแต่ว่าถ้าจะช็อตที่นี่แถวแถวนี้ต้องเพลย์ดีเฟนต์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคอนเทกชั่นเราเปลี่ยนแล้วเรากลับมาอยู่ในบาลานซิ่งเดิมนะครับการที่จะไหลกลับไปตรงกลางบาลานซิ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับต้องเพลย์ดีเฟนต์นิดนึงเหมือนกับตอนที่ผมช็อตที่นี่แหละนะครับเราต้องดีเฟนต์นิดนึงเพราะเรารู้แล้วว่าคอนเทกชั่นมันไม่เอื้ออำนวยในการที่จะช็อตเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นอัตโนมัติเฟดโซนนะครับเมื่อกลับไปที่ rotation point ก็ก็ต้องต้องเฟดครับกลับลงมาเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่เป็นใจนะครับเราต้อง manage เทรดของเราอย่างดีนะครับเพราะเรารู้ว่า broad market มัน b u l l i s h disconnect เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่ buyer จะเข้าได้ทุก area ไม่ว่าจะเป็น twenty four v web mid point yesterday close นะครับรวมถึงการกลับลงมาเทสที่ support zone เราด้วยนะปรากฏว่า level แรกเลยครับคือ twenty four v web buyer เข้าครับที่ราคาเนี่ย limit order นะครับบิดวอลลุ่มเข้าที่บิดไพรส์นะครับเป็นลิมิตออเดอร์วอลลุ่มเข้าที่ออเฟอร์ไพรส์เป็นเซลเลอร์นะครับเป็นลิมิตออเดอร์ของเซลเลอร์โอเคเราดูเดี๋ยวปล่อยอัดไปสักพักนึงครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงดูหน้าตามกัน
โอเค11โมง24นาทีนะครับก็คือ5ทุ่ม24นาทีเมืองไทยตอนนี้ราคากลับนะครับมาที่ไฮเดิมแต่ว่า a d l i b e r i s d i v e r g e n t นะครับช็อตได้นะครับเพียงแต่ว่าเคสนี้ต้องสังเกตนิดหนึ่งหนึ่ง c o n t e x t u a l เราเปลี่ยนคือเรากลับมาอยู่ใน Balancing เดิมที่เราเคยเบรกดาวนะครับตอนนี้ถ้าราคาไม่แบกกลับลงไปอย่างภายในวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น fail break down นะครับของ larger time frame ถ้ามันไม่ลงนะครับมันมีโอกาสสูงมากเลยที่มันจะขึ้นไปที่โซนนี้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมคงไม่เทรดแล้วเนื่องจากว่าวอลุ่มมันน้อยมากนะครับแต่ว่าตรงนี้ช็อตได้ไหมอย่างที่บอกครับช็อตได้เพียงแต่ว่าเราต้อง play defense นะมัน bearish divergence ก็จริงแต่มันไม่ได้ bearish disconnect นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงเทรดแค่เทรดเดียวนะครับรวมทั้งสิ้นก็31ทิกนะครับก็เจอกันที่รีแคปครับวันนี้ผมคงพอเท่านี้แหละนะครับโอเคสวัสดีครับ